从变位之法，一而再目，能做到精神，就看你们。咱们这两天一直在这儿，这儿，这儿。二十九，三十九，四十九，马路，你们回来了？谢谢。练完了。哎，你练功这段时间呢，我们一直在山下骚扰，目的就是想把田中引出来。可这家伙大概是害怕了，无论我们弄出多大动静来，他就是缩头乌龟一个，说什么都不肯出来。<笑>练功的这段时间，我突然想明白了，报仇的这件事儿，想取巧根本就不行。哦。接着说，你们想想看，我们跟鬼子打的这几仗，他们肯定早有戒心了。如果我们想让他们再上当，那根本就不可能。不过有一点，他们绝对想不到，我们会直接打到他们家里去。你是说攻打据点？攻据点？师姐，这师哥得说你两句了。啊，你看啊，上次哥几个差点全折里边。更何况那是鬼子大本营，就因为他是大本营啊，亨利师兄，你想想看，上次我们在那儿吃过亏，可是为什么呢？就是因为我们没有摸清鬼子的虚实，我们贸然闯进去的。可是这次不一样，我们一定要先摸个清清楚楚，然后一鼓作气打进去。出其不意，来他个灯下黑，可行？好啊！哎呀，哎呀，这正合我的胃口。这次咱们到鬼子家里去大闹一场，把田总的人头给砍回来。师爷，只要你说干，咱们听你的。对，下来下来。师爷说的对，这一次不同于上次的蛮干。至于怎么干，我们一定要听陈八路的。嗯嗯嗯，大师兄说的有道理啊。上次哥几个没听人陈八路的，差点小命全搭进去。这回啊，你说我们听你的。呃，对对对对对对。好，既然你们信得着我，咱们这次打他一个漂亮仗。这次行动要想成功，最重要的是要摸清万镇兵营布防情况。我们每个人要各负其责，务必把情况摸清楚。下面，我来布置任务。昨天不是你啊，昨昨天，昨昨天那是南蝶，南蝶病了，就躺下了，来不了了，这不我才来的。哦。哎哎，太君，太太太太太太君，太君。哎哎，不不，太君。哎。嘿，新鲜的，都关照啊，走吧。
，谢太君。谢太君，快点！太君好，站住！送菜。啊，对呀，对对呀，这边。这听得懂日本话啊！待会儿问你们什么，你们就老老实实的回答，要不然就杀杀杀杀杀！听懂没有？听懂没有？嗯、这就是万镇兵营的具体情况。哎，不对不对，我怎么觉得不大对劲儿呢？这个炮楼啊，不应该是在这儿。哎，我亲自进的剧情。我亲眼所见，亲手所画，你凭什么说三道四啊？那我也是亲眼所见啊！这个炮楼明明就是在这个地方，这是探照灯，这是机枪，炮楼应该是在这儿。这是机枪，这是探照灯，炮楼就应该在。不对，这是机枪，这是炮楼。我跟你说，你在瞎弄，我砸你手了！你敢还敢敢砸我手，还不信你能砸我手？东西，我跟你说，你别在这瞎弄，我是冒着生命危险进去弄的。行行行行了，那你们两个谁说的对啊？我是对的。呃，我们抓到的日军只说了口令和巡逻路线，并没有说具体位置。大师兄，你别听他的，他就愿意跟我争。我是为了大家生命安全。啊，我不为大家的生命安全着想。我我我不为大家亲眼看见。不用争了，应该是这样。哎，我这是马路。这好像我们俩的都不一样啊！你又没亲自进去，你怎么知道就这样？对啊，不用去，看你们俩怎么摆我就知道了。你们两个观察据点的时候，一个在里，一个在外，角度自然有偏颇，看到的东西也不一样。我和鬼子打了多年的交道，根据我的经验，再加上你们两个人的介绍，情况应该是这样的：这是正门，这是侧门。机枪是五顶，而不是四顶，分别在这儿、这儿、这儿、这儿、这儿。还有，探照灯和机枪的夹角，决定了它火力的死角，所以，炮楼的正确位置在这儿。嗯，好像这么回事哈、啊。什么好像？本来就这么回事。还是陈八路队。
这是打仗打出来的经验，以后仗打多了，你们也能和我一样。陈八路，可以动手了吧？嗯。哎，是我，陈少东。老刘，钱连长，真的是你？嗯。这几位？这几位是救我的兄弟们。这位是老刘，咱们的老交通员。穿过军营，最里面最中间的，就是田中办公室。这次行动一定要隐秘，务必要速战速决。得手以后，不可恋战，尽快撤出来。我在兵营外接应你们。该做的我们都做了，前面就是田中的地方，接下去看你了，小心啊！放心吧，二兄，走。二兄。有什么事吗？大爷
家的光影磊落。小鬼子，对付你这样的人，用不着。世杰，给你报仇了。司令官阁下，严礼逊南前来报道。从今天开始，你去万镇接替田中的职务。那个八路已经给我们造成了很多麻烦，你务必要抓到那个八路。嗨，请司令官阁下放心，田中军在万镇就是因为龟缩在据点才会出事。我到万镇以后，会立刻展开行动，给八路点颜色看看，就看你的了。嗨。陈八路，现在师傅大仇已报，我们兄弟几个都是跑江湖混码头的，再留在山上也没什么意思。我袁亨利，先告辞了。亨利，兄弟们，听我陈少东说句话，咱们冒着生命危险杀了田中，现在已经是日本人捉拿的对象了，不如咱们借着这个由头，组织起来一起抗日，不好吗？你看我们这几个兄弟，那都是闲散惯了的人，呃，估计承担不了你说的什么抗日大任。那你是铁了心要下山了？嗯。你们几个呢？也要下山吗？铁八路，小二我就是一个溜门撬锁的飞贼，恐怕成不了什么抗日大事。我也准备下山了，重新操持我那老买卖。不过你放心。日本人要是敢胡作非为的话，我石小二是不会坐视不管的。我要回戏班，去看红玉。啊，陈八路，我反正听大伙的，师兄们要是下山，我就跟着下山；师兄弟们要是留下来，我就留下来。师姐，你呢？我和日本人有国仇家恨，虽然现在大仇已报，可是山下的乡亲们还受日本人的欺负。我本来可以留下来和你一起抗日，可是，可是什么？陈满罗，你也知道，我爹和我哥都已经过世了，就剩我娘一个人了。我想先把我娘安顿好，然后在她的身前尽孝。嗯，兄弟们，我希望你们再好好考虑考虑。陈八路，你有什么打算？我在藤县还有重要任务，必须要完成。
我们兄弟告辞了。后会有期。后会有期。后会有期。后会有期。我背你吧。哎呀，不用，孩子，没事儿。哎呀，不用不用，快到你老娘家了，快走吧走吧。哎，你看，走走走。走来，别动，走。妹子，三哥，老妹子，三哥，娘，三哥，怎么就你自己了？他们呢？村儿里的人，村儿里的人都死了，这帮畜生！娘，回家，回家。家呀，娘，师姐，在下山的时候，陈八路不是要留下你跟他去打鬼子吗？赶快回去，跟着他去打鬼子去。娘，那你怎么办？你放心，娘能行。好好的村子，都让鬼子糟蹋成啥样了？你要是想明白了，只要不把鬼子赶出去，咱走到哪儿也过不上安生的日子。快，赶快走，要不就来不及了。走吧，娘，我……哎呀，你放心，娘能行。我，哎呀。放心吧，我跟着你三舅，你就放心的走吧。
没事吧？八路军抓到了没有？报告军队长，我们办事不力，让八路跑掉了。我去问西，八路抓到了吗？司令官阁下，八路军跑掉了，但是请放心，我一定会继续追查八路的下落。抓紧时间，哎。抓捕行动不能停止，直到全部抓到为止。嗨！喂，兄弟，来，来，来各位兄弟啊，跟着严岭俊南混的不错吧？其实啊，跟哪个日本人干都一样。你想啊，原来田中活着的时候，咱们虽然受点气，但那日子过得总算安稳。是，如今严岭俊南倒是重用咱了，可架不住现在事儿多呀。这段时间，八路闹得挺凶。从加藤到野里俊男，个个是焦头烂额。他们抓不到八路，可能拿我撒气。我是三天两头的挨嘴巴子。哎，还是万少爷你好啊，当这个会长，啊，油水多不说，起码不用受气，不用挨打呀。我这个维持会长，他就是一个虚的，哪像胡威兄弟好，又有势力。还有家伙，家伙，连万镇据点日本人的家伙都让八路给毁了。这不，严里太君吩咐，让九井和我明天去领枪。那天要不是你兄弟我机灵，估计连肩膀上吃饭的家伙都没了。现在这帮八路怎么闹得这么凶啊？凶？你说邪乎不邪乎？这八路闹得这么凶，这日本人愣是不知道他们到底有多少人，啊！个个都是来无影去无踪啊！这世道不好混呐、啊！来吧，兄弟，谁说不是呢？过一天算一天吧。师兄弟下山以后，我也准备去找队伍。可是刚一下山，正好赶上鬼子屠村，实在是忍无可忍，就跟他们干起来。哎，我还忘问了，你怎么也回来了？陈八路，这帮小鬼子，简直就是一帮畜生。我也碰见了，所以我当下决定，上山跟你一起抗日。好。可你要想好了。我当然想好了。只不过，我那帮师兄弟都没有在山上。他们要在山上，那就力量大了。谁说我们不在山上？师弟，师兄，你们怎么都回来了？既然师弟要抗日，能少了这几个师哥吗？接着，还有这个。师弟，晚上你可得还帮我铺铺床。哎二师兄呢？快别提你二师兄了，这个草上飞，一说下山比谁跑都快，估计现在都开始重操旧业了。<笑>谁说我重操旧业了？我可是第一个回来的
。二师兄，你还不快下来？就你能啊？有本事你别下来。二师兄，不下了吗？既然咱们成立了抗日别动队，就必须要选一个队长出来。今天咱们开会的主要议题呢，就是把这件事先定下来。至于谁当这个队长，大家畅所欲言，都说说啊。这还用得着说吗？陈八路，我们都是江湖散人。行军打仗，只有你最有经验。我看啊，这个领导你来当。史杰，呃，今天咱们不就是选头吗？啊，呃，既然陈八路说了，谁都能说说，那我就先说啊，我选世杰。啊，我也选世杰。当然选世杰了。不不不，各位师兄，这可不是小事儿啊。这行军打仗，万一出点差错，那就是掉脑袋的大事。我可担当不了大人。师姐，你就别谦虚了，咱们兄弟都支持你，还怕什么呀？对呀、啊，二师兄，我谢谢你了。这不是胡闹的时候。可谁胡闹了？啊，师姐，这师兄又得说你两句了。啊，那哥几个都捧你当头，你说你推什么呀？啊，好，呃，要不这样吧，啊，谁当这个队长呢？咱也先不急着定。啊，咱们功夫上见真招，谁立的功劳大，咱就听谁的呀。好、啊，哎，亨利说的这个有道理啊，这选队长就得凭本事说话。说的对，这样好不好？鉴于我对行军打仗还有些经验，这个队长暂时由我来当。以后的作战方案呢，大家一起来定，谁说了也不算，不能一言堂，谁说的对，咱们就听谁的。好。既然陈八路都这么说了，那大家就听他的吧。好好好好，呃，那陈八路，我们就先听你的。不过以后我们世杰要立了大功，您得把这位置让出来。哎，呃，对，呃，对对对，好，以后世杰他要合适，而且大家都服他，我一定让贤。呃，那行。那你说说，下面咱干什么呀？总不能天天开会吧？是啊，再说老开会，这日本鬼子也不能开走。现在每人去弄一件武器，刀枪棍棒，随便什么，顺手就行。晚上咱们行动。什么行动啊？那个新来的日本军官，把他的主要兵力分散在周围的村庄里，咱们各个击破，抢他的军火，来加强咱们的火力。晚上咱们在后山门集合。散会。亨利，亨利，哎呀，你轻点、哎，我跟你说话呢。哎，你说憋气不憋气？咱哥几个成立别动队，那怎么着也应该让世杰当队长吧？哎，这个世杰，愣把这队长让给陈八路了，还老向着陈八路说话，这什么道理呀、啊？师兄，你多动动脑子。那那是因为咱们世杰刚才不愿跟陈八路争，是吧？多少给人留点面子。不过我想好了啊，今天晚上，咱们哥俩先去多偷点枪，给世杰争功，怎么样？只要能让世杰当头，干什么都成。你又来了，<笑>小二，都到门口了还不进来啊？哎呦，这二师兄，我正找他呢。这个二师兄，哎，二师兄，我正找你呢。你说刚才开会，你为什么不为世杰多说几句好话，好让世杰当头嘛？多说无益，你说多了反而让陈八路反感。要想让世杰当头，倒也简单。嗯，还用你说呀？啊，我跟大力师兄都商量好了，今天晚上我们俩去偷枪，为世杰争功。啊，对。<笑>这枪呢是肯定要偷的，功劳呢也肯定是世杰的。不过就凭你们两个去偷枪，我看还差点。大力嘛，还能派上点用场；亨利嘛，也就会耍耍嘴皮子。我看偷东西你还差的太多太多。这倒没错，你也跟着掺和。我跟你说，石小二，就你那点偷鸡摸狗的把式，在我袁亨利眼里就是小菜一碟。那咱们三个就分头行动，谁先偷出枪来，谁就算赢。好啊，那你自己一组，我和大力一组，一言为定。好，一言为定。
所有的房间都找了，一个人都没有。没有。这八路，你说他们会不会？嗯，咱们俩想到一块儿去了。他们一定提前行动了。啊，什么也别说了，走。放子弹啊！这儿啊，锤子滑出去了。我觉得这次世界能当队长了。快跑快跑！把枪给我！ 你会用这个吗？啊，这回算命这个哪会呀？哎呀，你会吗？我我只会是手榴弹，我不会用这个。那我就是废铁吗？那好吧。哎呀，反正咱们这样谁也跑不了。哎，你那边是手榴弹，你